vamos a comenzar este año con nuestro fundador, con Bob Dunham. Eh, algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes seguramente no lo conocen. Eh, y eh, se los, que los quiero presentar, Bob Dunham es eh, fundador del Instituto de Liderazgo Generativo, eh, lleva más de 40 años eh, pensando, diseñando, gestionando y evolucionando en la narrativa del liderazgo generativo. Eh, esta es una narrativa, es una disciplina para nosotros porque más que una narrativa eh, es una disciplina que nos llena de prácticas para poder ver, entender, aprender y practicar el, el liderazgo de una manera profesional. Y nos permite sobre todo estar siempre centrados en los resultados. Eh, ¿Qué es esto que yo hago que necesito poner en resultados? ¿Qué es lo que yo siento que necesito hacer para poner en resultados? O sea, siempre estamos buscando espacios de resultados y de logros que nos generan satisfacción. Y el tema de hoy es precisamente sobre eso. Eh, antes de que empecemos con el tema, quiero contarles que nuestra sesión de hoy es una sesión eh, traducida simultáneamente. Bea nos va a ayudar con la traducción. Y aquí les quiero dar como primero la indicación de cómo acceder a la... A la, a la traducción. En la parte de abajo del menú de la pantalla de Zoom van a encontrar un botón que está al lado de, de, los, de los emoticones y de las caritas que se llama interpretación. Cuando ustedes dan clic en ese botón, tienen la posibilidad de elegir en inglés, si quieren oír a Bob en inglés o a Bob y a Bea en inglés cuando estemos hablando en español. Y en español, si quieren escuchar la traducción todo el tiempo en español. Como esto es una conversación, más que una presentación o más que un espacio académico, eh, les voy a pedir dos cosas. La primera es que eh, prendan sus cámaras, que estén aquí con nosotros, que conversemos, que nos miremos. Eh, Bob siempre nos ha dicho, y a mí me encanta, que aparecer es, un, es una de las primeras reglas del liderazgo. ¿no? estar aquí, estar presente. Eh, ya llevamos dos o tres años de pandemia, ya ni sé cuántos son y no quiero saber, pero sabemos que se atraviesan los gatos, se atraviesan los perros, los hijos vienen a saludar, algunos están comiendo, así que todo eso está bienvenido, eh, está bienvenido. Así que prendan sus cámaras, eh, que, que queremos verlos y queremos pues, estar con ustedes. Y lo segundo, eh, con respecto a la traducción, gracias por prender las cámaras, gracias Loida, gracias Víctor, es eh, que ustedes van a tener la posibilidad de también hablar, de conversar, porque como les decía, es un conversatorio más que un espacio solamente de escuchar a Bob. Así que pueden hablar en inglés o pueden hablar en español. Bea nos va a ayudar a poder eh, traducir en el idioma que ustedes hablen. Lo que les voy a pedir es que no hablen tan rápido como yo, <risa> sino que hablen un poquito más despacio para darle tiempo a Bea de que nos ayude con la traducción. Eh, entonces, bueno, hoy, como les contaba, eh, traemos a, tenemos a Bob con un tema que es súper importante para nosotros eh, en el liderazgo, sobre todo en el liderazgo generativo. Y es una de las prácticas más importantes y una de las competencias más importantes que debe tener un líder. Y es cómo me hago cargo del quiebre, cómo me hago cargo de una crisis, cómo manejo, cómo gestiono, cómo puedo lograr en medio de la crisis, de la dificultad, eh, del momento sombrío, eh, seguir generando resultados eh, y la razón por la que traemos esta conversación es porque hemos visto que muchas eh, todos los países de Latinoamérica todos los, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo estamos hablando de la recesión de la dificultad del dólar de la guerra de cómo la guerra en Europa y en Asia está afectando 
eh, y en Rusia está afectando eh, lo que está pasando en Latinoamérica porque todos vivimos en el mismo mundo. Pero lo que está pasando en, no sé, los despidos masivos en el Silicon Valley está afectando también el dólar. Entonces, ¿qué es eso de poder prosperar en la, en, en la recesión, en la crisis? ¿Quién soy durante la crisis? Porque la pregunta más importante que yo me hago es que durante la crisis, de todas maneras hay gente que está prosperando. Entonces, ¿qué tienen esas personas que prosperan? ¿Qué tienen esas personas que sí están logrando generar resultados y logros que yo no estoy haciendo? O que las personas que no están prosperando están haciendo. Entonces, eh, esa es la conversación que vamos a traer hoy con Bob donde él nos va a abrir estas posibilidades de conversación eh, y que definitivamente es parte de las conversaciones que eh, construimos en la comunidad de líderes y de coaches y de consultores generativos y que son parte del trabajo que hacemos en nuestro programa de coaching y consultoría generativa eh, para aquellos que quieran estar, que estén interesados, Gloria nos va a dejar los links del programa Estamos en este momento en inscripciones. Tenemos un buen precio de descuento para las personas que se inscriban en enero y febrero. Así que eh, ahí les dejamos, les dejamos, les vamos a dejar el link. Pero entonces, no más introducciones, los dejo con Bob y conversemos. ¿Qué es eso que soy yo? ¿Quién soy yo frente a un momento de crisis? Bob, todos tuyos. Fantastic. So let me begin by inviting you. Give me a high ten. Permítame comenzar pidiéndoles que choquen los 10, conectemos, saludémonos. Y voy a, a seguir con el, con el tema de las cámaras. Los invito a tomar esta conversación esta noche como un lugar para practicar el liderazgo, no simplemente para escuchar sobre el tema. ¿Se imaginan un líder que solo aparece? sin cara, sin rostro, solo una voz. Así que practiquen estar presentes y hacerse presentes. Hay situaciones en las cuales necesitan que la cámara esté apagada, por supuesto, pero si están aquí para, para involucrarse en la conversación, entonces involucrémonos prendiendo las cámaras. El chocar los dieces fue un intento de conectarnos y quizá eh, quiero que se inclinen hacia adelante y se conecten con la gente, mírennos a los ojos. Esto es un... El liderazgo es una actividad humana, de persona a persona. Primero que nada, necesitamos entrar en ese espacio. No simplemente estar en nuestras cabezas to todos contraídos, porque la contracción es uno de los enemigos, no simplemente del liderazgo, sino que es un, en un enemigo de la vida. Vemos el mundo, vemos quiebres, y, y la contracción es una manera en que nuestro cuerpo trata de mantenernos a salvo. Pero en el mundo del liderazgo, la contracción, el, el líder contraído, eh, eh, es un líder que está llevando el futuro de su, de su organización hacia abajo. La contracción es una respuesta a la crisis. Quizá me hayan escuchado decir antes que eh, en, en, en chino la palabra para crisis tiene dos caracteres. El primer símbolo es peligro y el segundo es oportunidad. Entonces, ¿Cuál es tu orientación básica a, en, en cuanto a las crisis del mundo? No solo de, de, del mundo grande, sino tu propio mundo, tu, tu mercado, tu organización, tu industria o, o, o tu clientela. Uno de los princip principios del liderazgo generativo que hemos aprendido en estos 40 años de práctica es que cuando hay un desafío, un quiebre, un momento que nos gatilla en el futuro, en, la, en una situación, el, el, el trabajo del líder es mantenerse presente y conservar su centro. ¿Qué, quiere, qué significa conservar el centro? Quiere decir eh, mantener, sostener las posibilidades, las fuentes de acción, no simplemente reaccionar ante una situación, sino abrazarla para crear nuevas posibilidades. Así que voy a pedirles 
que algunos de ustedes que ya hayan estado conmigo antes, quizás hayan pasado esta prueba, esta prueba de liderazgo tan difícil que, que yo hago que la gente haga, que se llama, toma una respiración profunda. Háganlo, tomen una respiración profunda, háganlo. Quiero que, quiero que lo sientan, que sientan su cuerpo. ¿Por qué estoy haciendo esto como una práctica de liderazgo? Porque uno de los grandes enemigos del liderazgo y, y para vivir la vida frente a los desafíos es que nos ponemos tensos, nos contraemos, perdemos nuestro poder, perdemos el poder ante una situación. Entonces, tomamos una respiración profunda y al exhalar, relajamos el cuerpo para poder abrirnos y estar totalmente presentes en un determinado momento. Así que respiremos nuevamente, relajémonos al expirar y abrámonos. Y es también para soltar la tensión. Es soltar esa conversación en la cabeza que me dice, esto no me gusta, esto es raro. Esta es una manera en la cual nos distraemos de lo importante en la conversación y, y perdemos de traer el poder a nuestra conversación. ¿Les hace sentido esto? Algo tan simple como respirar, pero no es algo trivial, es algo imprescindible. Así que les voy a pedir que tomen una respiración profunda y paramos y estar totalmente presentes en este momento. ¿Cuáles son las distintas maneras en las cuales nosotros o nuestros clientes, cuando vamos a la consultoría, podemos reaccionar frente a la crisis? Se pueden contraer. Pueden tener miedo. Pueden ponerse simplemente a esperar. Ah, voy a esperar a que la, hasta que las cosas mejoren. Pueden aferrarse a la vieja identidad. Ah, así, esto es lo que yo hago y así que voy a esperar a que el mercado vuelva nuevamente a ser lo que era y que yo voy a volver a ser también lo que era. Pero cada una de estas acciones, cada una de estas reacciones nos desconectan del futuro. Simplemente reacciona a a una opinión negativa sobre lo que está pasando en ese momento. Cuando Maribel dijo que hay gente que prospera en la crisis, ¿cómo prosperarías tú en una crisis? ¿Cómo, cómo prosperaría? Perdón. ¿Cómo prosperaría? ¿Cómo mejoraría un consultor durante la crisis? ¿Cómo le va a nuestros? Maribel pregunta, ¿cómo le está yendo a nuestros eh, graduados en estos momentos? Y Maribel, ¿qué respondes a esto? A todo le está yendo bien. Eso aparece, esto viene de una relación con el futuro que es fundamental eh, a lo que hemos aprendido y, y, y que tiene que ver con nuestra contribución al mundo de apoyar a las personas y ayudarles a que están creando un futuro. Siempre están creando un futuro. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente vive en la historia y, y, y tus clientes viven en esa historia de que el futuro es similar al pasado. Y si las cosas están mal ahora y el pasado no está funcionando y no saben cómo crear el futuro, tenemos que aprender a saber crear el futuro. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando estamos creando el futuro? Queremos crear un buen futuro. Queremos crear valor. Pero necesitamos saber cómo crear valor y que quizás no sea el valor antiguo, quizás sea un nuevo tipo de valor para un nuevo mundo, para nuevas preocupaciones. Yo aprendí al principio de mis lecciones sobre la capacidad de crear en medio de una crisis. Eso eh, para mí se dio hace muchos, muchos años. Como verán, tengo el pelo blanco, así que hace mucho. Había una crisis de petróleo en los años 60, y en los 70 y en los 80. 
de crisis económica. Y en Estados Unidos, eh, las hipotecas de las casas subieron un 20%, lo cual significaba que la gente no podía comprar una casa a menos que estuviese loco. Y yo recuerdo tener una, fa, una fiesta en una familia y había un primo mío que era vendedor y él decía, ay, la economía está horrible, subieron los intereses, eh, tus, tus ventas deben haber bajado. Y él me miró y me dijo, no, mis ventas no han bajado. ¿Y ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Esa no es la historia de la economía que estamos viviendo. Y él me contestó, las ventas estaban bajando y yo me fijé en la gente de ventas y lo que aprendí es que no estaban haciendo las prácticas de venta. Estaban infectados con la historia de que el mercado estaba mal. Entonces no estaban vendiendo. Y yo lo, lo reparé eso. Cambié la historia. Empezaron a tomar acción en el mundo. Y nuestras ventas también. Entonces, ¿cuál es el peligro de la reacción automática de contraerse y de tensionarse? Es perder la capacidad de acción. Entonces, ¿dónde estás tú hoy día en la historia? ¿Cómo estás enfrentando la crisis, la recesión, los, cam los cambios en el mercado, las incertidumbres en la política? Y la postura generativa que vamos a explorar hoy es, no es simplemente una conversación, es, les, les invito a que lleven esto a sus vidas y que digas, yo puedo crear en el mundo tal cual está hoy. Porque de la misma manera que mi primo dijo en aquella fiesta, si estás en la práctica de vender, puedes vender aunque el mercado no esté bien, porque vas a encontrar el valor que el cliente necesita para lo que tú tienes para vender. Y también, también me casé en aquel momento y quería comprar una casa. Y dije, esto sería una locura. Tratar de tener una hipoteca con un interés de 18%. Entonces, ¿me, contra, ¿me contraje y esperé? No, empecé a mirar a mis costados y vi que había hipotecas que eran posibles de asumir y busqué una casa con una eh, hipoteca que fuera razonable y apareció la posibilidad. Mirar, buscar esa posibilidad. Y en mi mundo profesional, estaba en una empresa que, que estaba en contracción. Algunos de ustedes ya escucharon esta historia, en la, la, mi historia en el Silicon Valley. Y la historia estaba en una empresa que estaba en una espiral de muerte. ¿Y cómo sucede eso? Cuando una empresa está en, la, en tecnología y no pueden producir un nuevo producto. La tecnología se mueve muy rápido, constantemente. Eh, mi empresa no estaba haciendo eso. Y trajeron un nuevo vicepresidente para que lidiara con esta situación y él me pidió que le ayudase y me puso a cargo de 250 ingenieros programadores y 22 gerentes y 35 productos. Y yo nunca antes había hecho eso. Pero ¿qué es lo que sí sabía? Sabía que los resultados vienen de nuestras acciones y que tenemos que cambiar nuestras acciones. Entonces no estaba en un estado de ánimo de, ah, esta es gente que está fracasando. No, mi postura era, esta gente puede crear un nuevo futuro. Y eso fue lo que hicimos. Creamos nuevas conversaciones y en seis meses pudimos lograr producir los 35 nuevos productos en fecha, dentro del presupuesto, y algo que nunca antes se había logrado y ventas como nunca antes se habían logrado. Entonces, estos son ejemplos. Son ejemplos de enfrentar una crisis. Entonces, lo que quiero lo quiero compartir con ustedes hoy es compartir algo de lo que hemos aprendido y cómo hemos aprendido de estas situaciones y cómo hemos lidiado con esto. Una de las perspectivas poderosísimas que hemos aprendido sobre cómo lidiar con el cambio y las crisis viene de la biología. Eso lo aprendí de, del doctor Humberto Maturana. Y él decía o él señaló que cada cosa viviente sobrevive solo porque hacen dos cosas. Todo lo que sobrevive, 
como una cosa viva, sí. incluyendo las organizaciones, los equipos, los líderes y los gerentes, tienen que hacer dos cosas. La primera cosa que tienen que hacer es conservarse. Tienen que mantener la, los fundamentos esenciales del cuerpo, como la temperatura, el nivel de hidratación, el nivel de oxígeno, sea lo que sea que haga el, el, el organismo para conservarse. Y si está en, un, en una situación mala, se traslada para mantener su supervivencia. ¿Y cuál es el movimiento? Es otro lugar. Es, y en ese otro lugar, lo que la vida nos pide es que nos adaptemos. Te conservas y te adaptas. Y esto se aplica a cualquier organismo vivo y a cualquier grupo de personas. Las empresas que son demasiado conservadoras y evitan el cambio, eventualmente mueren. Las compañías que se adaptan y toman riesgos demasiado grandes y se olvidan de lo esencial, también desaparecen porque toman riesgos demasiado grandes. Y esto es parte de nuestro, de nuestro esquema de consultoría. ¿Dónde está nuestro cliente siendo demasiado conservador y no se está adaptando? ¿Y dónde eh, sus a, a, movimientos de adaptación no son las más sabias? Nuestra experiencia en el mercado es que las empresas tienden a, o tienden a tener el problema de ser demasiado conservadoras. Y se, así es como se pierden las oportunidades y pueden no sobrevivir si no lo hacen. Así que tomen una respiración profunda. Estoy compartiendo con ustedes no ideas, estoy compartiendo perspectivas. Así que cuando yo uso estas distinciones sobre la conservación y la adaptación, Permítanle, permítanme empezar contigo mismo. ¿Qué es eso de lo que estás conservando en tus historias sobre tu propio liderazgo, tu carrera, tu oferta al mundo? Una manera en la que aparece la conservación es en la historia de tu propia identidad. Y dices, yo soy esto o aquello. Yo soy un contador. Yo soy un coach. Yo soy... Oh. Y otra historia es mi personalidad. Soy tímido o tímida. Soy cauteloso o cautelosa. O soy loco, loca, salvaje. Estas también son historias de conservación. Pero qué tal si tu historia de identidad fuese, soy el autor de mi identidad y yo la creo y yo permito que, esa, que, que mi identidad se adapte a través del de aprendizaje, de la experimentación, para de esa manera hacerme cargo de cuidar lo que me importa cuidar y de lo que le importa cuidar a mis clientes. Esa es una historia totalmente diferente. Es eh, pasar de estar totalmente atrapado en una vieja historia a moverse hacia la adaptación, lo cual podemos hacer con prudencia. Así que permítanme compartirles otra perspectiva que hemos descubierto y que es muy importante, tanto en la consultoría como en el coaching en organizaciones. Hay tres dimensiones de liderazgo que también son tres tipos de conversaciones. Y la razón por la cual les estoy mencionando las conversaciones es porque el principio este que hemos descubierto en estos 40 años de trabajar con líderes en las organizaciones y con coaches de líderes es que toda acción y todos los resultados vienen de conversaciones. Y esto es un shock para muchas personas cuando lo escuchan por primera vez. Ah, oh, yo pensé que todos los resultados venían de la acción. Sí, pero todas las acciones se definen en conversaciones previas. Conversaciones de acuerdos, conversaciones de qué es lo que necesitamos hacer, cuáles son nuestros estándares, qué es posible. Y algunas de estas conversaciones 
eh, pasan hace mucho tiempo y se convierten en parte de nuestro contexto y, y, y nos hacemos ciegos a nuestras propias limitaciones. Entonces, a veces hay conversaciones que, que aparecen en el mundo entero. ¿Y cómo aparecen en las, eh, en la, en las organizaciones? Ah, tenemos que lograr tal o cual número. En cada organización en la que vamos, y en particular las grandes organizaciones, te dicen, aquí están los números, persigamos estos números. Y ese es un mundo de conversaciones. Está bueno tener objetivos, está bueno tener este, metas y resultados en el mundo, pero simplemente decirlo no produce nada. Simplemente diciéndole a las personas que produzcan nuevos resultados no es suficiente. Esto en realidad es un estilo de un liderazgo inefectivo, cuando la única conversación que tienen es sobre los resultados en el mundo. ¿Por qué? Porque para producir esos resultados en el mundo, nosotros tenemos que unirnos. La organización tiene que coordinar. La organización tiene que eh, desempeñarse, tiene que crear valor. Entonces, estamos ahora en el dominio de la acción no simplemente en el dominio de, de, de actividades y resultados. Y cuando miramos a esto, a lo que nosotros llamamos el espacio del nosotros, hay algo muy obvio y poderoso que en general es ignorado. Y eso es, toda la acción, las acciones vienen de las personas. Todas las acciones son desarrolladas por personas. ¿Y qué acciones realizan y cómo las realizan? ¿Bajo qué estándares son o no valiosas? Y si son o no valiosas, es una conversación del espacio de nosotros. Esto es el espacio del liderazgo. Es crear esas conversaciones compartidas para coordinar que hace que las personas tomen acciones, que las acciones sí crean resultados que están creando el futuro. Y todo eso empieza en conversaciones. Pero, ¿qué hemos descubierto en el Instituto de Liderazgo Generativo? Lo que hemos descubierto es que cuando hablamos de los resultados en el mundo y empezamos a preguntarnos cuáles son las conversaciones en los equipos, encontramos que todos tienen que lidiar consigo mismo. Tienen que lidiar con lo que saben, con lo que no saben, con qué habilidades tienen o no en estas conversaciones. El liderazgo empieza en mí. Empieza con eh, eh, habilidades inevitables que no puedo prescindir. ¿Escuchas a las personas o no? ¿Tu cliente escucha o no escucha? ¿Conectas? ¿Conectas con los demás o no? Porque la desconexión produce falta de confianza y falta de apropiación, falta de un futuro compartido. Cuando hay una crisis, ¿qué haces tú? ¿Esperas? ¿Te contraes? ¿Te quejas? Esas no son formas efectivas de crear un futuro. Entonces, en nuestros 40 años de estudio, hemos visto qué es lo que los líderes necesitan hacer en momentos de crisis y ellos tienen que producir una habilidad para involucrarse con la gente, estar presente y producir confianza, ambición, posibilidades, compromiso y estar listos para la acción. Eso es lo que tenemos que hacer en una crisis. Si nuestras reacciones interfieren, entonces somos un líder inefectivo. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros hemos aprendido en nuestros 40 años de trabajar con esto, desarrollando este discurso, que las personas tienen que entender que los resultados en la vida y los resultados en el mundo requieren la habilidad de ser capaces de ver y actuar efectivamente con otros y así producir acciones para los resultados y que tienes que eh, cumplir con los requerimientos del liderazgo en tu propio 
cuerpo, en tu propio repertorio emocional. Y el, pro, lo, el producto de los líderes es las acciones de otros. Y estas acciones no son simplemente acciones mecánicas. Cuando los líderes ven las acciones de otros como actividades simplemente que tienen que dirigir, mecanizan la cultura de la organización y se olvidan de la inspiración, de la apropiación, la confianza, las, pos las nuevas posibilidades. Y estas organizaciones no producen innovación, no producen apropiación y tienen la tendencia a, a, a no irles bien. Sobreviven porque la historia de la empresa era encontrar un producto que era popular y producir un proceso que se repite, que repite la producción del, del producto. Y la gente no tiene que hacer demasiado, nada que sea muy creativo. Y eso es una organización que necesita ayuda en una crisis. Y ahí es cuando nosotros como consultores y como coaches y como líderes podemos hacer ofertas cuando una empresa está en quiebre o en crisis o un líder está encontrándose a sí mismo en ese estado dentro de una organización. ¿Cómo vamos con esto? Hola, ¿están ahí? Hola, hola. ¿Están ahí? Quiero ver alguna reacción, alguna respuesta. No quiero tranquilizarlos con esta historia. Quiero que estén involucrados en la conversación. La pregunta que tengo para hacerles a ustedes ahora es, como líder, como consultor, como coach, ¿tienes claro las distintas conversaciones en el mundo del mundo, del mundo en el mundo de nosotros y equipos y las habilidades que requieren estas conversaciones? Cuando aprendemos esto en el liderazgo generativo, aprendemos a traer dos conversaciones muy importantes a nuestros clientes. Una es cómo crear valor. Así que tenemos que entender lo que es el valor. El valor no es simplemente una característica de un producto. No es un precio. Si, si un yate se vende por 25 millones de dólares y yo tengo 25 millones de dólares, el valor de, este, de ese yate para mí es cero. Porque a mí no, no quiero gastar mi dinero en yates. El valor del yate está en el cliente, no en el yate. Entonces, cuando lidiamos con la creación de valor, tenemos que entender qué es lo que el cliente valora y qué es lo que valora el cliente interno. ¿O están valorando las cosas correctas? Entonces, a veces lo que hemos visto es que de la manera en la cual las organizaciones funcionan, es demasiado conservadora, es nada más que repitiendo el pasado y no creando un nuevo futuro. Hay una frase preciosa sobre el futuro que estaba escrita en un libro um, hecho por un par de gurús del, de la gerencia y dicen que el futuro se crea y que la gente que crea el futuro son los innovadores. Y dicen, tienes una opción como empresa, como un equipo o como líder. O eres un innovador que lidera o, o si estás en la ruta hacia el futuro, estás, estás realmente manejando, conduciendo el auto o si no estás conduciendo el auto, eres un pasajero del auto. Y si tienes suerte y si no eres un pasajero en ese auto, eres un accidentado en la ruta te van a, a, a pasar por encima y esas personas que están creando el futuro te van a pasar por encima. Así que en el liderazgo generativo estamos mirando ayudar a los clientes a lidiar con estos, eh, con estos elementos que, de los cuales hablamos al principio. 
una de las cosas que tenemos que ser capaces de hacer para apoyar a nuestros clientes es si su reacción hacia el cambio y las crisis es contraerse y tener miedo, tenemos que darle una nueva relación con la contracción y el miedo. El miedo nunca debería estar decidiendo por nosotros. Es simplemente un consejero sobre lo que tenemos que hacer. Y cuando tenemos una reacción, hemos aprendido que, que la capacidad de todo nuestro cuerpo de mantenerte presente en el momento de un desafío y, y entrar a una acción efectiva requiere la habilidad que nosotros llamamos estar centrado. Y si, si la crisis te atrapa, te agarra, ¿cuál es tu reacción? ¡Ah, socorro! Esa puede ser la reacción. Pero si quieres hacer el ejercicio para sentir que se siente sobre cómo es tu reacción, agarra tu muñeca, agárralo, hazlo conmigo. Nota, aquí estás tú. El mundo te atrapó, la situación te atrapa. Pero lo que tú experimentas es eh, ser gatillo. El mundo es solo el gatillo. Lo que tú haces es tu opción. O luchas, o te aflojas, y tratas de resolver con qué estrategia vas a dirigir tu energía para tener más habilidad, para moverte con el mundo, en lugar de estar luchando con el mundo. ¿Puedes ¿Pueden sentir la diferencia en su cuerpo? Esto se llama centrarse y entrar, entrar, ingresar. Y eso es parte de lo que el liderazgo generativo incluye, porque hemos descubierto hace 40 años, cuando estábamos intentando enseñar las conversaciones de liderazgo y los principios de liderazgo, que tener el concepto sobre cuál es la conversación no significa que las personas puedan tener esas conversaciones. Tener el concepto de qué acción tomar no significa que el cuerpo era capaz de realizar la acción o capaz de evitar esa reacción automática. Entonces tuvimos que pasar una etapa en la cual nosotros llamamos aprendizaje somático. Porque el liderazgo es una, un arte de ejecución, es un, un deporte de contacto completo. No es un dominio meramente académico, modelos, conceptos intelectuales. Y ese es el problema con muchos de los, de los materiales sobre el liderazgo en el mundo. Se enseña como un modelo, como ideas y como cosas lindas para hacer. Pero tenemos que tener el cuerpo que pueda realizarlo. Entonces, ¿cómo aprendo? ¿Cómo aprendo a hacer algo nuevo? Les doy un ejemplo. Uno de los quiebres que encontramos en el cual encontramos a nuestros líderes, es que en cada cosa que hacemos consultoría y coaching en el, en el liderazgo, es algo que no es algo simplemente de lo cual sabemos y de lo cual hablamos, es algo que hemos experimentado en nuestra propia vida. Entonces, cuando encontramos líderes en las organizaciones que están en un estado de agobio y, que, y, y cansados y burnout, una de las cosas que encontramos es que están sobrecomprometidos. Y le hacemos una pregunta. ¿Cómo puede ser que estés sobrecomprometido? ¿Quién te hizo esto a ti? ¿Alguna vez eh, han experimentado estar sobrecomprometidos y ansiosos y demasiado para hacer y no, puedo, lo, no logro hacerlo todo? ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te impuso todo eso? Y la respuesta es tú mismo. Tú estuviste de acuerdo en hacer más de lo que puedes hacer. Y eso nos lleva a, un, a una habilidad crucial del liderazgo que es eh, evaluar mi capacidad y negociar mis acciones y mis resultados basado en la capacidad de lo que realmente puedo hacer. Mucha gente teme hacerlo esto y muchas organizaciones tan, no le permiten que la gente diga no. Entonces terminamos sobrecomprometidos. Y eso no produce calidad. Entonces, en nuestra consultoría, cuando encontramos agobio, le enseñamos a la gente que tiene que aprender a decir que no y, y tomarse un tiempo 
y mejorar su estrategia para lograr tener éxito, porque trabajar más y más duro y no está funcionando, no es trabajar más y más duro no es una buena estrategia en general. Es una estrategia muy primitiva. ¿Cuántos de ustedes están atrapados en la estrategia de hacer más y más y más? Si algo no funciona, hago más y más y más. Voy a renunciar a mi fin de semana. Voy a renunciar a mis noches de descanso. Y las cosas no mejoran. Una de las razones es que si eres un líder exitoso, o si haces más y más, la gente te va a pedir que hagas más y más. El mercado te va a pedir que hagas más y más. Entonces, el problema con el con la estrategia de hacer más y trabajar más duro, es que nunca paramos a pensar en diseñar un futuro más valioso. Estamos demasiado cansados, demasiado ocupados, el calendario está completo. Eso es un ejemplo. Un ejemplo de alguna de las trampas en las cuales nuestros clientes se pierden y tenemos que mostrarles esos, que se tomen un tiempo, que paren y que creen una estrategia más efectiva para crear valor en el futuro. Sí, Maribel. Es que, que me, me encanta lo que, lo que nos estás trayendo porque no sé si para todos es evidente, pero quiero hacerlo evidente para todos, que muchas veces en las organizaciones, como líderes o como seres humanos, tratamos de solucionar la crisis de nivel, a nivel mental, ahí lo estaba poniendo en el chat, cuando la crisis la estamos sintiendo es de manera corporal y emocional. Entonces, mientras no realmente, me, me encanta lo que traes acerca del centro, de respirar, de entender la contracción que tengo corporalmente, somáticamente, porque de otra manera mi mente no se va a abrir. ¿No? Si yo sigo mirando la crisis mentalmente, pero no hago nada con relajarme y poder entrar a ver posibilidades, mi cabeza no va a solucionar la crisis. Eh, y, y, creo que es, eh, y creo que es una de las cosas más importantes que traes acerca de respirar, centrarme, manejar mi energía, porque de esa manera puedo empezar a ver posibilidades. Mientras tanto, mi mente, mi cuerpo, mi emoción está cerrada y desde ahí no voy a poder entrar a un mundo posible. Beautiful. One of the blinds... Uno de los, de los puntos de ceguera, porque en la mayor parte de los quiebres del liderazgo son puntos de ceguera. No es que sean líderes incompetentes, sino que tienen culturas, cegueras culturales. Hemos descubierto que el sentido común de nuestra cultura no entiende realmente lo que es la acción. No entiende lo que es el aprendizaje. No entiende qué es tener opción. Por ejemplo, cuando tenemos opción, había un, había un tiempo en, en mi vida, un momento, en el cual yo tenía reacciones corporales automáticas y yo decía, este es mí, eh, no puedo hacer nada con las mis reacciones automáticas. Y entonces, cuando empecé a explorar el aprendizaje y el liderazgo, vi que hay muchas disciplinas que nos enseñan cómo gestionar nuestras reacciones corporales automáticas y cómo crear opción en un momento de crisis. Las, las artes marciales nos enseñan eso también, los deportes, y por eso el, el lenguaje de, de centrarse, centrarse significa elegir. Entonces, para nosotros mismos y para nuestros clientes, nosotros revelamos que las reacciones corporales automáticas no pueden decidir por nosotros. Lo que tenemos que aprender es que tengo, que tengo sí reacciones corporales, pero no permito que ellas decidan por mí. Entonces, primero voy a centro, voy a mi posición de opción y me muevo basado en mis compromisos, no en mis reacciones automáticas. Lo mismo pasa con las emociones. Había una vida, un momento en mi vida en el cual las emociones se me aparecían y, y yo decía, bueno, las cosas no son así, no hay nada que pueda hacer al respecto. Me siento así, punto. Y, y vimos que 
al centrarnos, también funciona con las emociones. Sentimos las emociones, sea hay irritación o miedo o enojo. Pero cuando nos centramos, elegimos hacia dónde nos movemos. Y entonces la emoción cambia. Está conectado con nuestro cuerpo. Y estas, estas cosas, este, lo que le da forma es las historias que tenemos sobre el mundo, sobre la vida, sobre quién soy yo, sobre qué es la acción. Estas son las ideas básicas o son las habilidades básicas de un liderazgo. Y no solo son cruciales para nosotros, para encontrar opciones, eh, sino mi vida, mi, mi reacción corporal, mi miedo no va a tomar una decisión por mí. Mi historia no va a decidir por mí. Yo tengo que ir a un lugar más profundo. ¿Qué es lo que realmente me importa cuidar? ¿Con qué estoy realmente comprometido? Y, y, y traer mi compromiso, presentarle el compromiso a, a la situación que aparece. Esta descripción que le estoy haciendo es algo que es, es la base de entender eh, la incorporación somática del liderazgo. Y nosotros practicamos para lograrlo. Y las prácticas en las cuales hacemos son prácticas para todo el resto de nuestra vida. No aprendes el liderazgo a través de conceptos nada más. Tienes que aprender el liderazgo como prácticas, como habilidades. Es lo mismo que aprender el piano. ¿Puedes aprender a, a tocar el piano estudiándolo? No, tienes que tocar el piano. ¿Puedes aprender a jugar al tenis de un libro o, o porque entiendes los conceptos del tenis? No, tienes que ir a la cancha y jugarlo. Y eso es lo que queremos decir cuando les decimos que el liderazgo es un arte de ejecución, que es una habilidad que incluye todo nuestro cuerpo. Cada uno de ustedes tiene esas habilidades, pero también eh, venimos de cegueras culturales sobre lo que es el liderazgo, sobre lo que es la acción y sobre lo que es el aprendizaje. Entonces, uno de nuestros descubrimientos es que el aprendizaje no es entender. Aprender no es la escuela académica solamente. Aprender es incorporar somáticamente acciones nuevas y nuevas prácticas que producen nuevos resultados. Si tienes muchos conceptos y no produces ningún resultado nuevo, diríamos que lo único que aprendiste es un montón de, de, de conceptos, pero no has aprendido auténtico liderazgo. No como una habilidad profesional y no como una habilidad de vida. Entonces, permítanme volver a, aquí, aquí a compartirles. Quiero mostrarles uh, un momento. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos que aprender para ser un líder efectivo? para ser un coach de líderes o un consultor de líderes. Cuando aparece la contracción y el miedo, es en el espacio del yo, es en mi cuerpo, en mi historia. No permitimos que eso me domine. Es un lugar de aprendizaje. Aprendemos a volver al centro y a centrarme en, en mi liderazgo. Esto es lo que me importa, con esto es lo que estoy comprometido y voy a tomar una postura con respecto al futuro para mí y para aquellos a los cuales sirvo. Cuando nos aferramos a nuestras viejas historias y no tenemos una nueva conversación, una nueva oferta en el mundo, eso es en el espacio de nosotros. Estamos atrapados en el pasado y no hemos creado valor con una nueva oferta. Esto quizá sea el centro de lo que estamos aprendiendo en el liderazgo generativo. Cuando el mundo cambia, aprendemos a crear valor que ese mundo necesita y lo hacemos eh, algo especial para cada cliente al cual le hacemos consultoría o coaching. Y cuando el mundo cambia, no esperamos que el, que el mundo vuelva a ser lo que era. El mundo jamás va a volver a ser lo que era. El mundo como es hoy es un nuevo mundo. Lo normal, la forma eh, más normal de mirar a una situación como normal es, es el, el, el normal de hoy. 
y aprender a adaptarnos y a crear valor para, lo, para el hoy. Estos son los, este es, el, el, digamos, el, el, el esquema. ¿Y qué hacemos para practicar esto? Aprendemos a estar conscientes a ver con nuevos ojos, aprendemos nuevas conversaciones, porque lo que hace un líder es tener conversaciones. Y tienen conversaciones donde ellos pueden tratar a las personas no como máquinas y, y, y crear culturas en las cuales la gente no prospera, o pueden tratar a las personas como, como sus colegas en crear el futuro juntos. Merecemos tener una voz para tener conversaciones donde nosotros creamos compromiso compartido, valores compartidos, estándares compartidos. Y esas son las organizaciones que realmente prosperan. Eso es lo que el liderazgo generativo nos enseña a hacer. No lo hacemos a través del sacrificio, de ser el, el trabajador duro, el que hace más y más y más y más. Hacemos esto con la idea de que si realmente somos líderes efectivos creando el futuro junto con otros, tenemos que crear buenos futuros, no solo para ellos, sino para nosotros mismos. No sacrificamos nuestra vida, sino que diseñamos una buena vida para nosotros y para nuestros clientes. Y ese es un estándar que nos ayuda a prevenir que el liderazgo sea algo que nos demanda sacrificio, sacrificio en salud, sacrificio en vida familiar y, y en bienestar. Así que ese es el espíritu del liderazgo generativo. Esa es la habilidad de enfrentar una crisis, estar listos para que lo que sea que aparezca y cuál es el sentimiento de sentirse listo para enfrentar sea lo que sea que aparezca es abrazar la situación, incluyendo los quiebres. Abran sus, a, sus brazos. Quiero sentir, sentir estar, el estar abierto y estar dispuestos a traer todas las cosas que quizás nos, nos, nos gatillan hacia el miedo, que quisiéramos descartarla, quisiéramos huir, pero el líder lo trae el líder aprende a centrarse y a caminar hacia las llamas sin quemarse. Y la manera en la cual aprendimos a hacer coaching y consultoría a nuestros clientes es aprendemos a hacer esto en nuestras propias vidas. Y eso es lo que queremos decir cuando decimos que eh, el liderazgo es un arte de ejecución. No son simplemente buenas ideas, no es simplemente una... una, una herramienta de, de evaluación que traemos a las empresas. No, está bien tener evaluaciones, pero eso no es de lo cual se trata el juego del liderazgo. El juego del liderazgo es enfrentar el mundo, ver qué es lo que está faltando, traer una forma de crear nuevo valor y de reducir o eliminar el valor negativo, que nosotros llamamos desperdicio. Podemos desperdiciar tiempo, podemos desperdiciar dinero, Podemos desperdiciar confianza. Podemos desperdiciar el futuro con nuestra parálisis. Y ahí es cuando nosotros ayudamos a nuestro cliente a crear un futuro más valioso, a crear eh, equipos más efectivos. Y aprendemos eso haciéndolo nosotros mismos. Y lo aprendemos a través de prácticas y acciones, no solo eh, en tu propio camino de aprendizaje, sino que tenemos... Eh, equipos de aprendizaje que hacen proyectos en el cual todo lo que aprenden eh, lo ponen eh, a funcionar en realidad y cada equipo de aprendizaje hace un proyecto para obtener resultados reales con clientes reales. Así que estás poniendo todos estos principios en práctica contigo mismo, con tus colegas, produciendo resultados reales para aprender a crear valor y hacer nuevas ofertas y construir tu propio cuerpo para tener la confianza de que yo puedo caminar, en, entrar a cualquier empresa, a cualquier equipo y puedo ayudarles a ver qué es lo que está faltando, qué es lo que es posible, qué es lo que tienen que soltar y qué es lo que tienen que aprender. Entonces, creas el futuro. No esperas que el mundo te dé un futuro. Así que, Maribel, ¿hay algo que, que quieres agregar a eso? Eh, y vamos a abrirnos para preguntas y comentarios. 
estaba poniendo también un, un comentario que es algo que hemos estado siempre hablando con Bob en nuestras conversaciones y él lo traía ahorita en la conversación y quiero enfatizar en él y es mm, ser líder significa enfrentar el riesgo eh, para crear valor yo necesito escuchar y enfrentar el riesgo así que parte de la una parte fundamental de enfrentarnos a la crisis es saber en qué estado de ánimo estamos eh, y saber que el riesgo se debe, como decía Bob, mirar, afrontar, traerlo y, y poder enfrentarnos, enfrentarnos a él. Así que nada, no, no quiero ocupar el tiempo porque quiero, que, quiero oírlos a ustedes. So let's open up for uh, questions that I've provoked. Bueno, acá, ¿qué, qué, ¿qué preguntas les aparecen? ¿Qué comentarios quieren compartir? Eh, eh, espero que, que vean que estamos creando una nueva historia de lo que es el liderazgo y lo que nos permite hacer que el liderazgo sea un dominio de acción y de resultados con gente real. Sandra. Thank you, Bob. Eh, ¿Puedo hacer la pregunta en, en inglés? En el También. idioma... Bueno, no en el idioma que quieras, en inglés o en español. Ah, bueno, en, en inglés, entonces. Eh, thank you, Bob. Eh, really, Gracias, really Bob. Realmente esto provoca pensar. Quiero que nos digas cómo manejar la incertidumbre. Y en este punto en el cual la empresa anuncia que va a haber una gran restricción y que se va, va a hacer, eh, a fundir distintas unidades, fue difícil para mí lidiar con esto y, y, y también para mi equipo y para la gente que me reporta. No sabemos qué es lo que, en qué se iba a transformar la empresa y no y qué va a pasar con nosotros. Entonces estamos en ese punto en el cual no vemos la luz al final del, del camino. Y está bien que los líderes muestren su vulnerabilidad, porque por lo que yo veo es que quizá eso no sea muy, eh, muy bueno para la gente que me reporta eh, y quizás se contraigan más si ven que su líder tiene miedo o, o con incertidumbre sobre el futuro. La incertidumbre o la certeza, la certeza o la incertidumbre son juicios. Y es un juicio de que estoy seguro de lo que va a pasar porque tengo promesas, etc. Pero todos los días salimos al mundo, vas a trabajar y no sabes si vas a volver. Entonces, ¿dónde está la, la certeza? La certeza es que hay un determinado ritmo que se está dando siempre, pero ¿por qué estoy diciendo esto que, que la, la certeza es un juicio? Porque una de las responsabilidades del liderazgo es lidiar con la incertidumbre. Entonces, cuando lidiamos con una situación estable donde no hay una historia de incertidumbre, podemos tranquilizarnos y trabajamos duro y seguimos con la rutina. Y parte de, de las destrezas conversacionales es decir, ¿y qué pasa si cambia el mercado? ¿Qué pasa si mañana hay que despedir un montón de gente? Eh, y no tener miedo de tener esas conversaciones, sino que eso es parte de la responsabilidad del líder porque es parte de lo que el futuro nos puede traer. Así que el primer principio aquí es estar en un estado de ánimo de responsabilidad para que pase lo que pase. No simplemente voy a ser un buen líder siempre y cuando no pase nada y siempre y cuando no haya incertidumbre. El segundo comentario que te ofrezco sobre, incertidumbre, sobre la certeza es, y eso lo aprendí en los días de mi Silicon Valley porque teníamos situaciones similares en las cuales la organización, la gente se iba, no sabíamos qué iba a pasar. Y aprendí lo siguiente. Tú puedes crear certeza en el medio de la incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre? Algo que quizás sucede, no sabemos qué es, pero ¿sabes qué? No puedes resolverlo. ¿Cuáles son esos dos o tres eh, escenarios posibles de lo que va a pasar? Entonces, eh, eh, lo primero que les importa a los empleados es, ¿me van a despedir? ¿Y qué es lo que hace el líder cuando estamos enfrentando ese tipo de incertidumbre? 
Lo que yo creo que le agrega a la incertidumbre es el evitarla, el no tener la conversación. Entonces, lo primero que hacemos es hablar de la incertidumbre. ¿De qué hablamos? ¿Puede pasar esto o puede pasar lo otro? ¿Qué vamos a pasar en este caso y qué vamos a hacer si en este otro caso? Y eso es una manera de decir, eh, ¿cómo le traes certeza a esto? Este es mi compromiso. Esto es lo que yo voy a hacer. Si quieres venir conmigo, yo estoy tomando esta estrategia. Y, y quizás la, la, la incertidumbre sea intolerable y tengas que irte. Y bueno, si es así, este, te apoyo porque estamos todos en el mismo. Y así es cuando tú le muestras que el futuro se está creando. El futuro no, no nos cae de arriba. El, el mundo va a ser lo que siempre hace. Las cosas pasan. Pero lo que tenemos que recordar es que lo que hacemos al respecto, lo que hacemos cuando el mundo haga lo que haga, ahí es nuestra opción. Estamos en un baile con el mundo. Siempre estamos, siempre somos 50% responsables de nuestra experiencia. Siempre, siempre, siempre podemos elegir cómo vamos a reaccionar y qué vamos a hacer. Entonces, cuando miras lo que está pasando, bueno, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a cuidar? Tuve una organización en el Silicon Valley donde había nueva tecnología. La gente quería saber si iban a trabajar en la nueva tecnología, en la vieja tecnología, y si la gente iba a ser despedida. Y yo tuve que decidir qué conversación era la que yo iba a tener con mi organización. Tenía 250 ingenieros programadores y les dije, estas son las preguntas, no sé las respuestas, pero este es mi compromiso. Esto es lo que yo estoy haciendo y así es como yo voy a avanzar. Y esto es lo que esta organización está haciendo. A menos que algo fuera de nuestro control suceda. Pero si tú te quedas en la organización, yo te voy a apoyar. Y si quieres irte, también te voy a apoyar. Pero eso es, es tomar una postura ante la incertidumbre. Y eso crea certeza dentro de la incertidumbre y cómo lidiar con la incertidumbre. Y esto quizá, ¿hay alguna manera en el cual podemos mostrar? Uh, Sandra, tu pregunta es tan buena. Eh, ya voy al tema de la vulnerabilidad, pero hay un esquema que nosotros hemos aprendido y que es muy poderoso para lidiar con la incertidumbre. Dame un momento que te vamos a compartir algo. Patricia nos acaba de cuál es la mejor recomendación al ver un líder que tiene incertidumbre o una crisis personal que se está viendo reflejada en su equipo de trabajo y en sus resultados. Lo que Bob va a mostrar ahorita te puede ayudar también con eso. Bueno, y si no, le volvemos a preguntar al, al final. ¿Sí? So this is a a framework of different levels este es un esquema de, sobre distintos niveles de incertidumbre y cada categoría tiene determinadas estrategias que son efectivas para un líder. Esta categoría es qué es, qué es conocido, qué, qué se entiende, qué ¿Qué es familiar para nosotros? Este es el lugar donde nos gusta estar. Todo es estable, sé lo que va a pasar, todo es certeza. Sí. Maribel lo va a poner en español, lo conocido. Y aquí es donde nos gusta estar, en un mundo de certezas. Pero también hay problemas, hay desafíos. Y aquí tenemos lo que es aprendible, lo que podemos llegar a saber. Cambios de mercado, cambios de, de tecnología, cambios en las organizaciones. Y no es que no lo hemos visto antes, pero sabemos que tenemos eh, di principios diseñados para lidiar con ese problema. Sea diseñar, ver cómo va a funcionar, es algo que podemos aprender. No es algo que, que ya sepamos, pero es algo que podemos aprender. 
Y aquí es donde se llaman a los consultores. Tenemos un problema, sabemos que hay forma de resolverlo, puedes ayudarnos a resolverlo, sabemos que hay una solución. Pero también está la categoría llamada complejo. Cuando Bob abrió el, la página en blanco, aquí había ya una palabra que decía no conocible, pero no, esto es, es en la parte de abajo es lo conocido, en la parte de aquí arriba, no es lo conocible, que es lo que nos estaba explicando, pero es que aquí hay un no que no he podido borrar, así que les pido me disculpen. Sigue Bob. You can put it back in, Maribel. Ahora sí, Maribel. So, um, if you go ahead and put re-enter. Uh, so complex. So, Sandra, this is where... Algo complejo. Aquí es cuando las cosas están tan, tan complicadas que no simplemente no sabemos cómo va a resultar todo. Ni siquiera está claro que haya alguien que tenga algún tipo de solución. El mercado cambió, no sabemos qué está pasando, la tecnología no está teniendo los resultados que podamos entender. Y esta es una posición muy, muy, muy desafiante para las personas cuando el mundo está cambiando, pero la complejidad tiene una estrategia que sí funciona. Experimentas. Ves qué está pasando, empiezas a... A, a, tomar, eh, a tomar principios fundamentales y ver dónde, dónde está el valor, dónde está el desperdicio. Entonces, las situaciones complejas son las que invitan. Eh, no sabemos cómo resolverlo, pero podemos empezar a, a, a experimentar cómo resolverlo. Y eso requiere determinada habilidad. Y luego, en cuarto lugar, aquí tenemos la categoría de caos. Y el caos es una situación en la cual no simplemente es compleja, no sabemos cómo lidiar con ella, pero está cambiando tan rápidamente que cualquier solución que se nos pueda ocurrir ¿no? ya, ya va a quedar obsoleta, porque las cosas siguen cambiando. ¿Y qué haces en, el, en, en, en la situación de caos? La estrategia en el caos es, te enfocas en las áreas que sí sabes y te, man, te mantienes en el borde de lo que es conocido y no te tomas demasiados riesgos con respecto a los cambios. Este es un lugar que hemos encontrado que puede llegar a ser muy útil en, en casos de incertidumbre porque crea certeza de cómo lidiar con la incertidumbre de una manera práctica. Y ahí está la, la presencia del liderazgo que maneja la incertidumbre porque no sé qué va a pasar en el futuro, pero sé que tengo una postura al respecto y que hay acciones que yo voy a tomar al respecto. Y habiendo dicho esto, y eso empieza a mostrar que la incertidumbre es un momento para aprender y diseñar. No es un momento para estar ansioso y preocupado y para, sino ver las posibilidades y, y darte la seguridad de que algún, algún, algún escenario va a funcionar. ¿Te resuena esto, Sandra? Y luego tenemos la pregunta sobre la vulnerabilidad. Ve que la esencia del liderazgo no es ser el experto que todo lo sabe. La esencia del liderazgo no es ser el, el, el superhombre o el supermujer que no tiene miedo y que, y que va a ser perfecto y que no va a tener ningún problema. No, los líderes, los líderes son seres humanos. Así que la vulnerabilidad a veces se entiende mal. ¿Qué pasa si muestro mi miedo? Bueno, si soy líder y tengo miedo, le digo, ¿saben qué? Tengo miedo, pero no me voy a paralizar con mi miedo. Esta es la posición, la postura que yo tomo. Y esa es, la, esa es la actitud de liderazgo. La vulnerabilidad no implica incompetencia, no implica que no sé, implica que tengo reacciones humanas, como todos los demás. 
Y la postura del líder es, yo puedo experimentar el miedo, puedo entender la incertidumbre, y esto es lo que yo voy a hacer al respecto. Y ahí el, el movimiento de liderazgo, y te conviertes en un ejemplo para las personas en tu vulnerabilidad, en lugar de tratar de pretender lo que no es. Y muchos líderes se queman tratando de mostrarse perfectos. No, ser un ser humano, tener la reacción y bueno, y ser un ejemplo de lo que un líder hace con la incertidumbre, lo que un líder hace con el miedo, lo que un líder hace con la ansiedad. Y la gente va a confiar mucho más en ese líder porque van a ver que ellos están enfrentando lo mismo que, que ellos están mostrando y, y el líder ahí muestra un camino de salida. ¿Cómo vamos con esto, Sandra? Estás viendo la situación real, así que me alegra que hayamos podido tener esta conversación porque ahora puedes ir y tener una conversación nueva con tu gente en la empresa. Eso es fantástico. ¿Quién más? Patricia, Patricia López nos pregunta, ¿cuál es la mejor recomendación? Yo, Patricia, supongo que debes ser coach de algún líder, porque me imagino que estás preguntando es cómo trabajar con ese líder, al ver que un líder tiene incertidumbre crisis personal que se está viendo reflejada en su equipo de trabajo y en sus resultados Ok Bien That sounds like... Esto suena como un escenario súper común. Un líder que está en una situación en la cual no saben qué hacer, están gatillados. Y esto sucede con frecuencia cuando la gente le dan un ascenso y nunca habían estado en, una, en esa situación y nadie los entrenó. Nadie les enseñó lo que tenían que aprender a un nuevo nivel. Entonces ellos tienen... Una, una lucha y están más preocupados y, y las cosas se les complican más y más y cada vez está peor. Un líder que tiene temas personales en la vida quizá no sea tan común, pero sí se, se da. Eh, con, el, con este tema que, es, que vemos de que eh, un buen coaching y una buena consultoría les permite separar los distintos dominios. Y eso requiere la habilidad de centrarse y elegir. Cuando estoy en la conversación, en el trabajo, no me voy a estar preocupando sobre mi quiebre personal. Y si, puede, y si no pueden hacerlo, aún pueden cuidar sus responsabilidades pidiendo ayuda a otras personas, delegando o aún tomándose un tiempo libre. Pueden actuar con responsabilidad en el trabajo si tienen problemas personales. Y si son capaces, ellos pueden lidiar con, con, la, con las, los temas en, en dominios separados. Los temas personales pueden ser un lugar muy, muy poderoso para recibir coaching. Porque cuando la gente tiene temas personales, como, inclusive como ser este, ascendido a, un nuevo, a una nueva posición, te enfrenta a desafíos que nunca antes habías enfrentado. Yo estoy casado, felizmente casado, es un placer para mí contarles, y es mi tercer matrimonio. Pasé por crisis personales como líder, y no sabía qué hacer con ello. Y ahora sí estoy felizmente casado porque finalmente aprendí. Ojalá hubiera aprendido antes. Ojalá alguien me hubiera. Uh, eh, eh, tenía el coaching a disponibilidad de, de, de cómo, cómo lidiar con algo que no sabía resolver. Y eso es parte del poder de lo que nosotros estamos ofreciendo hoy. El liderazgo generativo no es simplemente técnicas de liderazgo. Se basa en la base de que, qué es un ser humano, qué es la vida, qué es lidiar con quiebres en la vida. Y, y lidiar con tus reacciones corporales, tus emociones, tus conversaciones. Y, y los quiebres personales están dentro del dominio del liderazgo porque también son problemas con otras personas. Aunque sea una crisis de, de adicción, está afectando a otras personas. Entonces, lo que necesitan los líderes en esas situaciones es 
¿Qué hago? ¿Cuál es una estrategia ganadora en esta situación? Y uno de los grandes problemas que tienen es tratar de esconderlo o evitarlo en lugar de enfrentarlo. Entonces, cuando eh, el problema está afectando al equipo, aquí es cuando el líder tiene que hacer un, una evaluación honesta de sí mismo. ¿Debería quedarme en mi rol? O si estoy haciendo un mal trabajo con mi equipo, debería estar liderando el equipo y ser un ejemplo para mi equipo. No es un punto de vergüenza decir, tengo un quiebre, necesito ayuda. Eso es un buen, un buen movimiento de liderazgo. Tomen una reflexión profunda. Quiero ver eso de nuevo. Quiero que lo, que lo piensen. Una de las fantasías eh, que aparece en la pregunta de vulnerabilidad es, no podemos tener quiebres porque somos líderes. Pero si los tenemos, somos seres humanos. ¿Cuál es la habilidad del líder y, y la habilidad de la vida en, a través de los quiebres? Es pedir ayuda. En mis días del Silicon Valley tuve que enseñarle a mi equipo que cuando tenían un quiebre tenían que traerlo a, y, y, y resolverlo. Ese era su equipo. Su, perdón, esa era su tarea. Su tarea no es ser el gerente perfecto, no es ser el experto. Tu trabajo no es esconder los problemas. Tu responsabilidad es que el problema sea resuelto Así que si tienes un quiebre o si ves que se te viene un quiebre, pide ayuda. Esa es tu responsabilidad. Ese es tu trabajo. Y la gente tiene que aprender eso no solo en el liderazgo, sino en la vida. Tenemos un coach que nos enseña que tenemos una historia que tenemos que hacer, eh, sufrir solitos. Yo lo voy a hacer yo. No voy a molestar a nadie. No voy a revelar mi, mi dolor. Eso es lo opuesto. Necesitamos crear una red de ayuda, de apoyo en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional y en nuestro equipo, porque eso es lo que hace que las cosas sucedan. Para eso tenemos equipos, no es para, para no estar solos y no ser super, super hombre o super mujer. Acerca de, de que hay personas que, que están cambiando de rol y se sienten confundidas, eh, y yo le diría también a, a Patricia que hay otros momentos que hemos visto como coaches y como consultores de liderazgo generativo muchas veces con nuestros, con nuestros líderes, con nuestros coaches líderes, y es los momentos en que las personas ya han hecho mucho de lo que han venido haciendo en su vida y están buscando una nueva fase, una nueva fase o de propósito, o una nueva fase en su care, creo que, la, o sea, espero, ahorita le, le pedimos a Paul que nos hable un poquito del care si tenemos tiempo, pero eh, el, las personas creen que el liderazgo es una pregunta de sí o no, es como, ah, ¿soy líder o no soy líder? Y resulta que el liderazgo es todo un proceso de camino de transiciones. Bob en su... En su en su concepto, en su diseño, en su anatomía de la anatomía del liderazgo, ha visto que los líderes pueden estar en seis diferentes transiciones. Y esas transiciones pueden estar afectando, no solamente pueden estar afectándolo personalmente en cosas que estén pasando con su familia o que estén pasando en cosas de, de, con ellos mismos, sino que en su propia transición como líderes pueden ir queriendo ir a un nuevo nivel de liderazgo y no saben cómo hacerlo, no saben cómo, cómo eh, definirlo y no saben de quién acompañarse. Y de hecho, entonces lo presentan como esta sensación de me siento bloqueado, eh, estoy eh, stuck, estoy bloqueado, eh, ya, no tengo, ya no tiene sentido lo que estoy haciendo. Y eso también afecta al equipo porque no tienen un líder que los, esté, que los esté guiando, no tienen un líder que esté poniendo nuevas conversaciones, eh, sino que es un líder que necesita ver cuál es ese crecimiento, cuál es esa transición, cuál es ese espacio de nueva vida que tiene que crear. Y allí lo que puedes hacer es identificar con él si lo que necesita es un nuevo rol, si lo que necesita, por ejemplo, es tener un nuevo alcance en el rol que está diseñando, si quiere tener, por ejemplo, eh, mayor profundidad en el rol que está haciendo, 
o si quiere corregir algunas cosas del rol que está haciendo también, o conectarlo nuevamente con su care, con eso que le importa cuidar, si la persona todavía está conectada con seguir cuidando lo que quiere seguir cuidando. Entonces, me encanta lo que Bob trae acerca de, de si la persona está en un rol nuevo y algo le está pasando personalmente y también acerca de todavía tiene sentido lo que estás haciendo o no. El liderazgo generativo nos, 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 esa es una de las cosas más bonitas que le gusta, que me gusta a mí y que nos gusta a, a los, a los, eh, a los líderes generativos y a los estudiantes de liderazgo generativo, los practicantes de liderazgo generativo. Y es que todo lo que estás produciendo afuera viene de un estado interno. Si tu estado interno, si tu estado de ánimo interno, si tu conexión de sentido con lo que estás haciendo, no, no hay conexión, no vas a poder proyectarlo hacia afuera. Entonces hay que encontrar ese espacio de care a través de, bueno, de, la, de hacer la conversación de care. <risa> Beautiful. That, Mary Bell has opened up. Maribel ha abierto una conversación sobre tus superpoderes. Tienes superpoderes, naciste con ellos y nuestra cultura no nos ha enseñado que los tenemos, así que la mayor parte de la gente no sabe que tenemos superpoderes y no los usamos bien. Tienes el poder de elegir, tienes el poder de actuar, pero, pero ¿cuál es el secreto de todo esto? Hay dos elementos en el poder de elección. Uno, tener claro qué es lo que realmente te importa cuidar. Si no sabes qué es lo que realmente te importa cuidar, entonces no sabes qué es lo que tiene valor para ti, no sabes qué elegir, no sabes hacia dónde ir y no tienes propósito. Es un superpoder tener claro qué es lo que te importa cuidar. Y en nuestro programa este, vemos que esto es una conversación faltante en nuestra cultura, que la gente... Eh, a veces les toma meses y años a las personas responderse la pregunta qué es lo que realmente les importa cuidar, pero es el, el GPS de la vida. Si no sabes qué es lo que te importa cuidar, no sabes hacia dónde estás yendo, ni sabes elegir. Y el segundo gran secreto de la opción es el compromiso. Cuando sabes lo que te importa cuidar, el compromiso es cuando dices voy a cuidar lo que me importa cuidar. Y mucha gente no sabe lo que les importa cuidar y sufren. Y mucha gente saben lo que les importa cuidar, pero no se comprometen a cuidarlo. Entonces viven la historia de sacrificio, o no, tengo una hipoteca, no puedo elegir, y pierden el poder de elección. Y aprendimos cómo cultivar esto en el, en, en el discurso generativo. El segundo superpoder es la acción. La acción sucede en compromiso compartido, descubierto en las conversaciones. Creas el futuro en conversaciones. Todo está el futuro. El futuro está simplemente en las conversaciones que tengas o no. ¿Quieres cambiar el futuro? Cambia tus conversaciones. Y solo si cambias tu compromiso, la conversación es un lugar donde se expresa el compromiso con otros y eso es lo que produce el secreto del éxito, de las acciones y los resultados. Esos son tus superpoderes. Y como Maribel nos dice, el qué y el compromiso está dentro de mí. Y cuando aprendemos a conectar íntimamente con eso, nos lleva al superpoder de la acción fuera de mí para tener las conversiones adecuadas, para producir las acciones correctas y para producir un futuro que realmente nos importa en nuestra comunidad, en nuestra oferta, en nuestro trabajo de equipo, en nuestra familia. Porque esto no es unas técnicas de liderazgo. Estos son las bases de la vida humana. Y por eso es que nuestro esquema generativo es tan poderoso. Estamos lidiando con la vida tal cual es en realidad y cómo son los seres humanos tal cual. Y, y tenemos que iluminar nuestros puntos de ceguera, ver estos nuevos territorios y, y, y involucrarnos completamente y aprender esta arte de ejecución que es de vida y de liderazgo y no están separados. Mucha gente quiere aprender liderazgo como que es algo, una técnica que usa solamente en el trabajo y después eh, vas a tu casa y te olvidas de eso. No, 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 va junto. Si no sabes cómo liderar, eh, no sabes cómo vivir, no estás sabiendo cómo vivir. 
Si vas a liderar bien, tienes que saber cómo vivir bien. Van juntos. Eso es el esquema generativo. Y nuestra promesa en nuestro programa, en nuestros cursos, es que no solo les vamos a mostrar el mundo con estos ojos, sino que te vamos a mostrar cómo incorporar somáticamente todas esas habilidades que te permitan ser el creador de tu futuro, un creador de valor, ser un consultor que puede ir a cualquier situación y ver qué es lo que está faltando y qué es lo que es posible y que puedes crear todo el tiempo nuevas ofertas, nuevo valor. Y eso es diferente a estar simplemente trancado en una carrera o repitiendo tu pasado y haciendo lo que tú ya sabes hacer. Necesitamos crear un nuevo futuro, no simplemente repetir el, lo, lo, el pasado. Así que, Maribel. Después de esa frase no hay nada más que decir, Bob. <risa> me encanta. Eh, a mí personalmente como que me, me, me emociona. Eh, pero de, de, se, yo estaba escribiéndolo en el chat. Eh, la, lo, que yo, lo que yo siento de la crisis es que cuando los seres humanos dejamos, nos dejamos tomar de la crisis, nos dejamos sentir en la crisis, eh, no tenemos la posibilidad de, de, de prosperar con lo que nos importa cuidar porque creemos que necesitamos contraer. Eh, y mientras nuestro propósito y nuestro querer estén contraídos, nuestro estado de ánimo va a ser un estado de ánimo de resignación y de no puedo hacer lo que quiero hacer. Eh, así que eh, hay que liderar, hay que liderarnos eh, y es la manera de, 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 de hacerlo. Eh, quiero resaltar, eh, tengo un minuto, no me demoro más de un minuto, resaltar. Eh, cinco puntos que Bob dijo que son súper su, importantes además de lo que estamos diciendo para concluir nuestra conversación de hoy el primero, buscar la posibilidad el segundo, balance entre, entre conservar y adaptar no me puedo quedar solo en la conservación, necesito moverme hacia la adaptación necesita valentía, sí pero necesito tener un balance Escuchar el mundo y lo que el mundo, en lo que el mundo está insatisfecho y lo que está pidiendo. Trabajar sobre eso. El siguiente es crear equipos, crear alianzas. Mirar quiénes están con nosotros, quiénes están en el mismo care con nosotros y empezar a hacer alianzas que nos permitan ir hacia otras partes. Y el último es liderarme a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando con mi care? ¿Cuáles son las acciones que estoy tomando? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Y quiero añadir uno último y es no puedo solucionar con la mente lo que mi cuerpo, lo que mi cuerpo siente. Si yo siento contracción en el cuerpo, si yo siento contracción en mi emoción, mi cabeza no va a ser capaz de solucionarlo. Necesito volver al centro, manejar mi respiración entender, ap aperturarme, abrirme a la posibilidad para poder atender la crisis. Pero con un cuerpo contraído y un estado de ánimo resignado, no lo voy a lograr. Esas serían mis, mis, eh, mis conclusiones más importantes. Y bueno, conectarte con tu propósito, conectarte con tu care. Porque si no, tampoco voy a ver la importancia de hacerme cargo de la crisis. Pedro, cerramos contigo. 30 segundos, Maribel y Bob. Muchas gracias. Y para mí, Thank este... you very much. For me, this event is the best way to see uh, what you teach us in action. Bob, the Institute, looking what's happening in the world, what we need, and bringing value to the community. So thank you very much. Oh. Okay. Uh, Pedro, me encanta. Pedro. Okay. Sorry. Repito, repite. Repito, repite tú, repite tú. Bob, estoy diciendo que para mí este evento que estamos teniendo es el mejor ejemplo aplicado de lo que nos estás contando. Porque eso eres tú, Maribel y el Instituto, escuchando el momento, preguntando en qué andan los practicantes del CCG, cómo les está yendo. 
y entendiendo que en este momento lo que necesitamos, esto es lo que nos genera valor, retomar esto, escucharlo. Entonces, muchísimas gracias, porque esto son ustedes aplicando lo que predican. Muchas gracias, para mí muy valioso. Súper, Pedro, me encanta. Eh, y, y aquí un pedido, y es, por favor, díganos, porque no hablamos de esto, porque no hablamos de aquello, porque no hablamos de lo otro. Y es para nosotros súper importante para traer todos los miércoles un tema nuevo. Así que si tienes temas, si ustedes tienen temas, simplemente escríbanos, sugiéranos y díganos, esto es lo que queremos. Eh, para nosotros el tema de la crisis es súper evidente porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo, todo el mundo está hablándolo. Eh, y sin embargo, de verdad, nuestros alumnos, las personas de la comunidad que estamos, nosotros, o sea, todos tenemos trabajo, todos estamos trabajando, todos tenemos posibilidades, estamos generando, eh, estamos generando posibilidades. Entonces, para nosotros era poder decir, así lo hacemos, es, es con los cinco puntos o los seis puntos sí. que les estaba diciendo, es busca las posibilidades, eh, balancee lo, lo que conserva y empiece a adaptar, ¿no? Entonces, me encanta que lo, que lo mire, que lo veas, que, no, que te hayas dado cuenta, me hace feliz. Y si tienen temas, por favor, por favor, por favor, escríbanos, escríbanos a, la, en la, eh, a través de los, de los de, escríbanos por mail o escríbanos en Instagram, díganos o en Facebook, díganos qué necesitan y nosotros con mucho gusto lo iremos trayendo. Bueno, eh, así que dentro de ocho días los esperamos también eh, para nuestros miércoles de liderazgo. Eh, queremos mostrarles, seguir con este tema y mostrarles cómo algunos de nuestros alumnos están prosperando, qué es lo que están haciendo, qué fue lo que aprendieron o qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que practicamos en la comunidad del CCG, como dice Pedro, que nos permite estar abiertos a, a nuevas situaciones. Entonces, próximo miércoles, para que no solamente lo oigan de la boca de Bob o de la boca mía, sino de las personas que realmente lo están aprendiendo, lo están haciendo. Entonces, muchas gracias por estar acá. Los invitamos dentro de ocho días. Bob, muchas gracias eh, por estar con nosotros, por acompañarnos. Beita, gracias, gracias por ser puente también, por estar aquí con nosotros y a todos ustedes los esperamos dentro de ocho días.